Problem wird machen Pflanzen ein Fehler bei der Photosynthese. In meinem letzten Video, es hieß, Sauerstoff ist schlecht für die Photosynthese, ich erklärte, dass Rubisco, hier ist Rubisco, kleines Männchen, Rubisco ist der Protein, der verantwortlich ist für die Reaktion mit Kohlendioxid, wobei Kohlendioxid in große Molekülen eingebaut wird. Und Rubisco reagiert auch mit Sauerstoff. Und das führt zu einer Nebenreaktion und zu einem Energieverlust. Warum passiert diese Reaktion? Das zu verstehen, wir müssen lange, lange in die Vergangenheit gehen. So ungefähr zwei Milliarden Jahre. Bevor es Photosynthese gab. Kein Photosynthese. In dieser Ö-Atmosphäre es gab sehr hohe Kohlendioxidkonzentrationen, so über 20 Prozent. Sehr hoch. Und kaum Sauerstoff. Das heißt, ich male die Kohlendioxid einfach so kleine blaue X. Es gab sehr viel Kohlendioxid. Es gab kein oder kaum Sauerstoff. Rubisco war ganz zufrieden. Es könnte einfach das Kohlendioxid benutzen. Und die Nebenreaktion mit Sauerstoff war ohne Belang. Da ist gab kein Sauerstoff. Deswegen gab es auch keine Nebenreaktion. Jetzt kann man vorstellen, vielleicht was passiert. Über die nächsten zwei Milliarden Jahre, ganz langsam, als die Algen sich ausgebreitet haben in dem Meer, in den Ozean, und dann als Pflanzen sich ausgebreitet haben, haben erobert das Land, mehr und mehr Photosynthese, Kohlendioxidkonzentration nahm ab, die Sauerstoffkonzentration nahm zu. Es gab auch einige vulkanische Sachen, die haben auch dazu beigeführt, aber Pflanzen haben hier in dieser Änderung von der Atmosphäre eine große Rolle gespielt. So, heute, wir haben sehr viel Sauerstoff und relativ wenig Kohlendioxid, 0,04 Prozent. So, was bedeutet das für Rubisco? Hier malen wir nochmal Rubisco. Und Rubisco heute ist umgegangen von sehr viel Sauerstoff und noch ein bisschen Kohlendioxid. Das heißt, die Nebenreaktion mit Sauerstoff ist viel schneller geworden, da es gibt sehr viel Sauerstoff. Was haben Pflanzen gemacht? Auf die Augen. Kann man Rubisco verbessern? Ah, hab vergessen natürlich, jetzt so sieht Rubisco aus. Schwierige Aufgabe. Hat, kann Rubisco besser werden? Kann Rubisco besser unterscheiden zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid? Ich werde jetzt nicht in die Biochemie gehen. Ich werde einfach erklären, ganz einfach Alltagsbrocker, was passiert. Überlegen Sie, wenn Sie selbst sehr sorgfältig auswählen muss. Das muss Rubisco heute, um die Kohlendioxid zu finden. Es muss sehr sorgfältig arbeiten. Das heißt langsamer arbeiten, viel langsamer. Und das ist passiert. Das heißt, Rubisco ist besser geworden. Es kann besser unterscheiden zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid oder Kohlendioxid und Sauerstoff, aber es ist viel langsamer. Rubisco ist jetzt bis zu die Hälfte, ein Drittel oder die Hälfte von der Eiweiß in einem Blatt. Mehr geht's nicht. Heute zu Tag, Pflanzen haben ein gewisses Problem. Sehr viel Sauerstoff, wenig Kohlendioxid und Rubisco hat es schwer, das Kohlendioxid sozusagen zu finden. Und das Problem ist zum Teil entstehen, man könnte sagen, als Schuld der Pflanzen. Denn die Pflanzen sind selbst zu großen Teil für diese Änderung in die Atmosphäre verantwortlich. Und Rubisco hat sich verbessert, aber hat noch zu schaffen in die jetzige Atmosphäre. So, ist das die Ende der Geschichte? Oder gibt es manche Pflanzen oder Augen, die Wege gefunden haben, Rubisco zu helfen? 
wäre schön. Darüber werde ich erzählen in meinem nächsten Video. Okay.